ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ട്രെയിൻ പുറപ്പെടാൻ നേരമായി ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ കൊടുത്തു അപ്പോഴാണ് രണ്ട് പോർട്ടർമാർ നോക്കിയപ്പോൾ മൂന്നാല് യാത്രക്കാർ ട്രെയിനിൽ കയറാൻ തത്രപ്പെടുന്നു ട്രെയിൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് പത്തിയെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നീങ്ങുന്ന ട്രെയിനിൽ കയറാൻ തത്രപ്പെടുന്ന യാത്രക്കാരെ കണ്ടപ്പോൾ ഇവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ തോന്നി ഒന്ന് സഹായിച്ചേക്കാമെന്ന് കരുതി ഓടി അടുത്തി എന്ന് പോകുന്ന വഴിക്ക് മൂന്നാമത്തൊരു പോർട്ടറെ കൂടെ കൂട്ടിനെ വിളിച്ചു അടുത്ത് ചെന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ട്രെയിനെ കയറാൻ തത്രപ്പെടുന്ന ഈ നാല് യാത്രക്കാരും ഫുൾ വെള്ളത്തിലാണ് അടിച്ച് പിറ്റായിട്ടിരിക്കുക വന്നതല്ലേ സഹായിച്ചേക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇവർ ഒത്തു പിടിച്ച് പരിശ്രമിച്ച് ഒരു തരത്തിൽ മൂന്ന് പേരെ എടുത്തകത്തിട്ടു അപ്പോഴത്തേക്കും ട്രെയിൻ സ്പീഡ് എടുത്ത് പൊക്കഴിഞ്ഞു നാലാമത്തവൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കുക ഇവർക്ക് സങ്കടമായി അയാളോട് പറഞ്ഞു ക്ഷമിക്കണം ഞങ്ങൾ പരമാവധി പരിശ്രമിച്ചതാ പക്ഷേ കയറ്റിവിടാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോഴാണ് അയാളുടെ മറുപടി സോറി പറയാനൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ കൈനയിൽ കയറ്റി വിട്ടത് എന്നെ യാത്ര അയക്കാൻ വന്ന മൂന്ന് പേരെയാണ് ഫലപ്രദമായ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ലാതെ വന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫലമാണിത് അതായത് യാത്ര ചെയ്യാൻ വന്നവൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കും അവനെ യാത്ര അയക്കാൻ വന്നവർ ട്രെയിനെ കയറ്റി വിടും ഇന്നലെ ചങ്ങനാശ്ശേരിക്കടുത്ത് പായിപ്പാട്ടുണ്ടായ സംഭവം ആയിരക്കണക്കിന് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളാണ് ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് പലരും ഇപ്പോൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഏതോ കുത്സിത ബുദ്ധികൾ കൊടുത്ത തെറ്റായ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതുമല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഔദ്യോഗികമായ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫലപ്രദമാകാതെ വന്നതായിരിക്കാം ഇതിൻ്റെ കാരണം ഇതിന് നേരെ വിപരീതമായ ഒരു ഉദാഹരണം കോഴിക്കോടിനടുത്ത് മേപ്പയ്യൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോം ഗാർഡ് കരുണാകരേട്ടൻ എന്നാണ് അവരെല്ലാവരും വിളിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതിഥികളോടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിനിമയത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് വൈറലായിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം അവരോട് സംസാരിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണം എന്താ ഉറപ്പു കൊടുക്കുന്നു വെള്ളം അത് ഉറപ്പ് കൊടുക്കുന്നു താമസ സൗകര്യം ഉറപ്പ് കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ടാണ് കൊറോണയെ കുറിച്ചും കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിനെ കുറിച്ചും വിശദീകരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും തൃപ്തരാകുന്നു ഫലപ്രദമായ ഇഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് മേപ്പയ്യൂരിലെ കരുണാകരേട്ടൻ പായിപ്പാട്ട് സംഭവത്തിന് ശേഷം ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളോട് വളരെ രൂക്ഷമായും നിഷേധാത്മകമായും പ്രതികരിച്ച അനേകരുണ്ട് സംവിധായകൻ രാജസേനൻ ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ മലയാളി ജനസംഖ്യയിൽ നാലിലൊന്ന് പ്രവാസികളായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് അതായത് പുറത്ത് ഇവിടുത്തെ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ പോലെ പതിറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും താമസിക്കുന്ന മലയാളികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്നും അവർക്ക് ഇഷ്ട ഭോജനമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചോറും കറിയുമാണ് തോരനും അവിയലും സാമ്പാറും എന്തിന് നമ്മുടെ മസാല ചേർത്ത മീൻകറിയും ബീഫ് ഫ്രൈയും ഒക്കെയാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടം അതിഥികളെന്ന് നമ്മൾ പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കുന്ന ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ അവരുടെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ രുചിഭേദം അറിഞ്ഞ് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കൊടുക്കുന്നിടത്താണ് അവർ നമ്മുടെ അതിഥികളായി മാറുന്നത് തൈത്തിരിയ ഉപനിഷത്തിലെ സൂക്തമാ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആവർത്തിക്കാറുള്ളത് മാതൃദേവോ ഭവ പിതൃദേവോ ഭവ ആചാര്യ ദേവോ ഭവ അവസാനം എന്താണ് അതിഥി ദേവോ ഭവ അതായത് അതിഥിയെ നീ ദൈവമായി കരുതുന്നവനാവുക നമ്മൾ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയെ അതിഥിയായിട്ട് കാണുന്നുവെങ്കിൽ അടുത്തപടി എന്താണ് അവനെ ദൈവമായി കാണാനായിട്ട് പറ്റണം ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യം കഴിഞ്ഞാൽ അതിഥികളായ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ രണ്ടാമത്തെ ഇഷ്ട താല്പര്യം എന്താണ് സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം ഇത് തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ ഗൾഫിലുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളോടോ സഹോദരങ്ങളോടോ ചോദിച്ച് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്തായിരിക്കും എത്രയും പെട്ടെന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണമെന്ന് തന്നെയാകും എന്തിന് ഗൾഫ് വിട് ദീർഘകാലമായിട്ട് ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലും താമസിക്കുന്ന നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ ആഗ്രഹം എന്തായിരിക്കും ഈ കൊറോണയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ സർക്കാരും സമൂഹവും കൊടുക്കുന്ന സംരക്ഷണവും ശുശ്രൂഷയും കണ്ടിട്ട് അവരിൽ പലരും ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ കേരളത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര സുരക്ഷിതമായിരുന്നേനെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ കൊറോണ കാലത്ത് നമ്മൾ അതിഥികളെന്ന് വിളിക്കുന്ന ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ രണ്ട് താല്പര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലുള്ള അവരുടെ താല്പര്യം അതോടൊപ്പം പാർപ്പിടം രണ്ട് അവർക്ക് അവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് പോകണമെന്നുള്ള അവരുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അഭിലാഷം ഇത് തിരിച്ചറിയുക ഇതിനോട് ഫലപ്രദമായി
ക്രിസ്തു തന്നെ മത്തായി ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ പറഞ്ഞതുകൂടെ ഓർത്തിരിക്കണം എന്ത് മരണത്തിന് ശേഷം സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡം നമ്മൾ പള്ളിയിൽ പോയതോ കുർബാന സ്വീകരിച്ചതോ പ്രാർത്ഥനയുടേതായിരിക്കുമോ ഒന്നുമല്ല ആ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഒരെണ്ണം ഇതാണ് പരദേശിയെ നീ സ്വീകരിച്ചോ നിൻ്റെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലും അയൽപക്കത്തുമുള്ള ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ അതിഥി മാത്രമല്ല അവൻ ക്രിസ്തുവാണ് അതിഥി ദൈവമാണ് ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവനെ സ്വീകരിക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളത് കൊടുക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നിടത്താണ് നിത്യരക്ഷ നിത്യജീവൻ പോലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് മറക്കാതിരിക്കുക അതിഥി ദേവോ ഭവ അതിഥിയെ ദൈവമായി കരുതുന്നവനാകുക